Dragi prijatelji, dobrodošli u moju novu emisiju koja se zove Zločini i senke, u kojoj ću vam pričati nešto što do sada nikada nisam pričao. Bavit će se raznim tematikama. Neke će vam biti prosto nestvarne, možda i neshvatljive, ali generalno ti događaji se jesu desili, ma šta god neko o njima mislio. Možda je ovo neka priča koja će za nekog zvučati kao horor ili mašta nekog čoveka, ali moramo biti svesni da živimo u svetu gdje su nam neke stvari neobjašnjive. Ima koliko se trudili da nađemo razumsko ili logičko rešenje, neke stvari zauvek ostaju misterija, pa i zločini. Da li su oni direktno izvršeni od strane nekoga ili indirektno uticale da neko izvrši određenu vrstu zločina, to je zapravo jedna tema koja će biti analizirana u ovim emisijama. Večeras ćemo pričati o afričkim maskama. Zato što sam to jednom spomenuo u jednoj drugoj emisiji koju radim, zapravo u čudnim pričama o slučaju Filipa Zavadlava i o njegovom ocu koji je bio ljubitelj afričkih maski. Rekao sam da imam neprijatno iskustvo sa afričkim maskama i mnogi od vas su hteli da čuju šta se to meni tako strašno i neprijatno desilo sa ovim predmetima. Generalno, za nekog su to predmeti, za nekog je to sveti simbol, a za nekoga je to obredna stvar koja se koristi u raznorazne svrhe u Africi. Za mene je Afrička maska je jedna velika misterija i neprijatno iskustvo i života. Pre svega, zavisno od toga u kojim se obredima one primenjuju, one izrače takvom energijom. A po verovanju mnogih afričkih vračeva, maske koje su korišćene u određenim ritualima ili obredima nose duhove tih rituala u sebi, zauvek, sve do svog uništenja ili dok ne unište nekog koji ih posjeduje. Znači, imamo razne vrste obrednih maski koje se nose u smislu da žetva bude rodna. Zatim imamo obredne maske koje se nose da bi lovina bila uspešna. I imamo one koje se koriste u posmrtnim, odnosno u obredima oko smrti nekog čoveka u Africi. Ali ja verujem da postoje i neke druge vrste ovih maski koje prevazilaze svrhu ovih obreda i namena i u sebi nose pritajeno zlo. Da li su te maske držane na nekim mestima gdje je bio neki hieroglifski zapis ili da li su spavale na nekim voštanim figurama ili lutkicama kojima su recimo bile osjećene glave ili ruke da bi zbog neke crne vudu magije iz Afrike uništile nekog ma gdje je on da se nalazi u svetu ja to sada ne znam ali generalno postoje maske koje imaju zadatak. A taj zadatak je smrt. I večeras ćemo pričati o jednoj od njih. Moja priča počinje zapravo 1995. godine, kada sam u jednom periodu svoje karijere bio raspoređen kao radnik službe na bezbednostnom sektoru Dunav. I držao sam taj sektor od Maltene, od Smedereva do Donjeg Milanovca. Tu sam sa svojim kolegama radio, družio se i Boga mi svašta nešto lepo i ružno doživeo. Za ovaj period mog života i rada na ovom bezbednostnom sektoru vezuje me mnogo toga lepog. Ali ovo o čemu ćemo večeras pričati prosto je neverovatno. I 
za mene jedna od ružnih epizoda u mom životu, koja je trajala nekih godinu dana. U tom periodu na navedenom bezbednostnom sektoru živeo sam u jednom gradu G. To je jedan prelepi gradić gde se te 95. godine prošlog veka odvijao jedan veliki, prosto zapanjujući oblik šverca nafte i naftinih derivata. Zbog sankcija kojim je Srbija bila izložena. I tu je dolazio ogroman broj ljudi. To je malte ne bila kao ona zlatna groznica u Kaliforniji. Grad koji ima nekoliko hiljada stanovnika u jednom trenutku je imao preko 20.000 švercera. Oni su non stop ordinirali na raznim mestima, živeli su po iznamljenim vikendicama kojih u tom kraju ima na hiljade i svi su tada bili u nekom krimi džimi fazonu. Svi su glumili neke mangupe i kauboje jer bukvalno u tom trenutku tamo prosto da je vladao zakon divljeg zapada. Mi i službe držali smo tu priču pod kontrolom onoliko koliko smo mogli i koliko nam je zakon dozvoljavao. A u nekim trenucima taj isti zakon nam je stavljao do znanja da moramo u određenim akcijama postupati sa dozom razumevanja prema tim švercerima, jer kompletna energetska situacija Srbije zavisila je od tog šverca benzina i naftnih derivata. Znači, tu je bilo masa ljudi. Malte ne krem de la krem beogradskog kriminala se slegao dole. Došlo je puno ljudi iz Bosne, iz Crne Gore i iz drugih krajeva. Malte ne Bilo je ljudi iz svakog mesta bivše Jugoslavije, najmanje je bilo tu ljudi koji su zapravo bili meštani. Jer oni su od muke otišli na privremeni rad u inostranstvo. Tada se jako teško živelo. I bez obzira što mi je plata bila 50 maraka, jer zaista su plate bile bedne, ja sam u tom trenutku jako lepo živeo i bio sam srećan, jer sam bio ludo, ludo zaljubljen. Moja tadašnja devojka, odnosno emotivna partnerka, bila je jedna prelepa devojka, Beba, iz Beograda. Ona je radila u kliničkom centru, bila je crnka, vrlo atraktivna i imala je široki krug prijatelja i prijateljica koji su bili onako na glasu i stasu. Prosto su ih, malte ne, svi ljudi od ugleda znali u Beogradu. Beba je imala i ugledne roditelje. Njen otac je bio direktor jedne poznate beogradske firme, a majka je radila u osiguravajućem zavodu. Beba je prosto odisala nekom energijom koja je bila pozitivna i volela je provod. Stalno smo išli na muziku gdje se svira, išli smo u neke diskoteke, a najomiljenija nam je bila Madonna i Pegas u Požarevcu. Također smo odlazili po poznatim kafejima u Podunavlju, malte ne od Smedereva, od Kraljičinog grada, pa sve dole do Donjeg Milanovca. Znali smo znači, onako da živimo punim plućima. I beba je bila sve samo ne sujeverna žena, odnosno devojka. Ja sam tada imao 26, a ona je imala 23 godine. Posebno sam bio oduševljen zato što je bila malo višlja od mene, ne malo nego malo višlje, malo više višlje od mene. Imala je pravu manekensku građu i imala je manekenski hod. I još kad stane onako kao i svaka dobra devojka, odnosno dobra riba na štikle, izgledala je kao avion. Možda generalno tada u tom momentu mi to i nije bilo nešto onako za hvalu i pravo, ali me je ona stalno posticala u smislu da u krevetu nije bitna visina, nego bitna je neka druga veština i 
pričala je kako su niži muškarci bolji ljubavnici od dvometraša zato što manjak u visini nadoknađuju svojom maštom. E sada, da li je ona to htjela da me teši ili je stvarno tako mislila, generalno jako mi je imponovalo to što je bila predmet za pažanja mnogih ljudi gdje smo se kretali, jer je bila stvarno prelepa. I danas je prelepa žena, živi u inostranstvu, tamo je srećno udata i ako slučajno gleda ovu emisiju, ja je ovom prilikom pozdravljam i želim joj svako dobro. Inače, Bebin brat od strica u tom periodu 95. godine veki bavi se švercom benzina. I on je miljenik tog beogradskog kriminogenog miljeja koje je u tom području radi šverc naftnih derivata i mali, kako smo ga mi često zvali, je bio faktički prisutan u svim tim dešavanjima koja su pratila taj veliki šverc goriva. Znači, ako se igra barbut i on je tamo prisutan sa mangupima, ako se održava neki dobar strip tiz u noćnim klubovima i on je tamo jer je miljenik ovih velikih gazdi. Ako se radi neka druga vrsta kocke ili ugovaranja goriva na veliko, on je stalno prisutan u tim pričama. I naravno Veki koji je dolazio stalno zbog tih dešavanja oko nafte u grad G, postao je bezbednostno interesantan i za službu. Naravno i za mene. Počeli smo da se družimo, Beba je morala da se vrati za Beograd zato što je radila svoj posao kao medicinska sestra na kliničkom centru, a on i ja smo obilazili kafeje i noćne klubove koji su nicali kao pečurke u tom trenutku u Podunavlju. Rekao mi je da će me upoznati sa njegovim dobrim drugom iz Beograda koji je kralj noćnog života u tom kraju. On je bio poznat, znači njegovo ime je Žika, a bio je poznat pod nadimkom Štuka. Štuka je inače držao dva noćna kluba sa jednim poznatim beogradskim kontraverznim biznismenom i tu su igrale i plesale najlepše devojke, koje su dolazile uglavnom iz istočno evropskih država. U tom klubu, odnosno u jednom od tih klubova, upoznao sam razne poznate face koje su bile bezbednostno interesantne tada za službu, koje su bile i svih malte ne krajeva Balkana. Jedan od njih je zapravo bio iz okoline, iz Braničevskog okruga i imao je nadimak Lord. Lord je inače bio poznat po tome što se bavio trgovinom antikvitetima. I naravno, sada kada je mene Veki predstavio Štuki, Štuka je počeo druženje sa mnom, počelo je tu i neko međusobno gotivljenje između mene i njega. Inače, on je deset godina stariji od mene. I družeći se sa Žikom Štukom počeli smo priču, on me je pitao odakle sam, čime se naravno bavim, sve sam mu rekao, naravno. Rekao sam da radim u policiji. Također me je pitao koju sam školu završio, rekao sam da sam završio policijsku višu školu, ali da sam prekinuo studije arheologije, što mi je jako žao, jer sam od uvek maštao da radim u odeljenju policije koje će se baviti borbom protiv trgovine arheoloških antikviteta. I on je rekao u jednom trenutku, znaš šta, ovde kod mene dolaze razni profili zanimljivih likova, a jedan od njih je i trgovac antikvitetima, koga ću ti večeras predstaviti, a nadimak mu je Lord. Lord je bio inače iz Braničevskog okruga, tada u tom periodu star nekih 35 godina, I bio je tek došao iz Švajcarske, sveže razveden, držao je malte ne tu neku crnu berzu antikvitetima 
u Švajcarskoj i bio je interesantan lik. Znao je nekoliko stranih jezika, znao je odlično istoriju i vrlo, vrlo inteligentan čovjek. Također sam primetio da stalno ima veliku količinu novca, da je obučen u tadašnjem dizel fazonu, zapravo patike, trenerice, kožna bokserica, debeo lanac od zlata, što se naravno nije baš uklapalo sa nekim ko se bavio ovim poslom, ali generalno to je bila moda tog vremena. Da ne spominjem da je obavezni rekvizit bio naravno i pištolj, koji je stalno bio u njegovoj torbici. Također, bio je stalno okružen lepim curama. On je zapravo i dolazio u taj noćni klub kod štuke da bi se provodio sa lepim devojkama. I naravno, sve u interesu službe i države, ja sam odpočeo druženje i sa Lordom. Lord mi je pričao o raznim stvarima, pitao me je između ostalog koja je moja devojka, otkud znam Vekija, jer poznaje Vekijeve prijatelje koji su dosta stariji od Vekija i kako je on govorio, to su sve poznati i žestoki momci iz Beograda. I Vekij je na neki način bio momak koji obećava u tom kriminogenom svetu i prosto ne vidi razlog zašto se družimo Vekij i ja. Onda sam mu ja rekao da sam ja zaljubljen u njegovu sestru i da je ona moja devojka. I onda je on rekao, a, ok, poznajem ja bebu, beba je zaista lepa, poznajem i njene roditelje, poznajem i njenu sestru do duše. Bio sam kod njih i kući, i u jednom i u drugom stanu, i mogu reći vrlo ugledna porodica koja je poreklom sa Kosova. Ja sam rekao da to znam i da znam malte ne sve pripadnike njene porodice, koji su bili ono najuži krug, da ih strašno gotivim i da ih poštojem bez obzira na to čime se oni bave. On je rekao, ok, to je po meni super priča, evo da li si za jedan viski, ja sam rekao naravno, jer u tom periodu i u tom vremenu bilo je jako bitno da sa tim ljudima se otpočne neki baš onako prisan razgovor i druženje. A jedan od osnovnih uvoda u to druženje bilo je i ispijanje viskija. Naravno, ja sam vodio računa da sve to držim pod kontrolom i držao sam. Znači, nikada nisam bio pijen, pre svega zato što sam uvek imao oružje i hteo sam da budem onako pri čistoj svesti i pameti, što bi se reklo, u svakom momentu. Inače, za one koji ne znaju, pripadnici službe moraju da se druže sa licima iz kriminogene sredine i sa ljudima koji se bave raznim sumnjivim poslovima, da bi uvek bili u toku šta se radi i da bi znali rešenje nekog krivičnog dela ako se uopšte desi u nekom datom trenutku. Generalno, svaki početni trenutak u rešavanju i razrešenju nekog krivičnog dela ne počinje ne znam od kog prepoštenog čoveka, nego se kreće od ljudi koji su iz kriminogenog sveta. I tamo se zapravo najpre traži operativna informacija. A ja sam radio takav posao gde non stop sam morao imati pregršt operativnih informacija. I onaj policajac koji radi kao operativac i kaže vam da ne poznaje ni jednog kriminalca, niti da kriminalac poznaje njega, verujte mi da nije dobar policajac. Ili ne govori istinu. Tako da sam ja, zato što mi je to bilo interesantno, nastavio druženje sa ovom ekipom. I došlo je leto. Moja prijateljica, odnosno moja devojka, Beba i ja, planirali smo da idemo u Bečiće, na Crnogorsko primorje, na letovanje. I ja sam tamo rezervisao sobu u našem hotelu koji se zvao 13. maj. 
Inače, to je policijsko odmaralište Savezne državne bezbednosti. Danas se zove Hotel Splendid. Trebalo je jula meseca, krajem jula, i u prvoj polovini augusta meseca da boravimo 21 dan u ovom hotelu. I ja sam se radovao tome. Mislim, svaki mladi čovek jedva čeka da ode na letovanje sa svojom devojkom i da posle priča kako je bio sa curom, kako se lepo proveo i na kraju stiče jedno iskustvo života sa ženom. Naravno, i njoj je bilo drago i ona je pričala svojim prijateljicama, naravno i roditeljima, da ide sa mnom na letovanje i oni su bili srećni zbog toga. Znači, njeni roditelji, njena najuža porodica me je odlično poznavala i prihvatila. Međutim, pozvao me je šef i rekao mi je da je nešto vanredno iskrslo u vezi šverca na bezbednostnom sektoru Dunav i da ja moram da ostanem na sektoru, da ne smem da ga napuštam i rekao mi je svi sanjaju da dođu na Dunav, da pecaju u ovoj lepoti, da se voze čamcem, a tebi je sada stalo do nekog tamo mora. I još mi je rekao, mlaci, ići ćeš sledeće godine. Neka sada idu ovi stariji pred penzijom, na kraju krajeva ima tu ljudi koji treba da vode decu dole da bi se lečila od bronhitisa. Ti si, hvala Bogu, zdrav, prav i radi. Ja sam u tvoje vreme radio kao konj i nisam znao ni za dan odmora. Evo, sada sam pred penzijom i dalje radim kao konj. Misliš da ja ne bi voleo da odem tamo na Crnogorsko primorje i da ladim noge u moru, ali moram da ostanem ovde i kraj priče. Biraj služba ili jadren. Ja sam rekao, načelnič je naravno služba. Ja sam bio jako razočaran, skupio sam hrabrost, Pozao sam je telefonom i rekao sam, draga, ne možemo ići na more, jer iskreslo je nešto vanredno na bezbednostnom sektoru. I šta se dešava? Naravno, kada sam bebi javio da ne možemo ići na more, ona je rekla, nema problema, dušo, ostani ti da radiš, znači i dole, na Dunavu, a ja ću uzeti svoj godišnji odmor koji ću provesti sa roditeljima u našoj vikendici na Dunavu. I bit ćemo svakog dana zajedno. I došla je u grad G. Mi smo se tamo našli. Otišli smo u kafe Stefan. Pili piće. Zezali se. Bilo je baš lepo. To je bilo ono jedno pravo druženje sa društvom. Ja sam se nekako osjećao rasterećeno. Zato što beba je prihvatila celu tu priču kao normalnu priču. Jer na kraju krajeva njoj je ne majka, nego baka rekla da ako želiš da imaš momka policajca, moraš biti spremna na sve. Znači, nikad se ne zna kad taj čovek može otići na teren. Ti zapravo imaš čoveka na koga ne možeš računati sigurno, u smislu tada i tada idemo na letovanje, tada i tada idemo na zimovanje ili na slavu kod kumova. Po potrebi njegove službe, on može biti stalno aktiviran. I generalno je to živa istina. Tako da je Beba Top sve prihvatila kao nešto što je normalno. Naravno, to se sve čulo u društvu. Braca ne ide na more, ostaje ovde da radi. Međutim, šta se dešava? Dolazi jedan moj kolega Maki i kaže Braco, plati piće i kaži Dragička. Ja sam rekao Platit ću piće, ali šta sada dragička? Kaže, video sam depešu, od ponedeljka si na godišnjem odmoru. Ideš na odmor. I ja sam onako revoltiran, rekao, dobro, plaćam piće, ali ne idem na odmor. Sad baš iz inata neću da idem. E, sada, u sklopu tog istog društva sedeo je i čovek koga sam ranije pomenuo i... Rekao sam da se zove Lord, trgovac antikvitetima. Onda je on rekao, slušaj mali, nemoj da si takav i nemoj da si naklej srca, koristi godišnji odmor, spakuj se sa devojkom i idi na more. Onda sam ja rekao, ne, 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 sada ostajem. Jer znate u čemu je jadac? Sada ću vam reći. 
Poenta priče je u tome da ja nisam imao para da odvedem bilo gde svoju devojku na more. Zato što mi je plata bila 50 maraka. Ja sam mogo samo da odem u naš policijski hotel 13. maj u Bečićima. Jer nam je tamo bilo sve obezbeđeno i cene u tom hotelu su zaista bile kao sada u Skupštini. Malte ne imate sve za džabe. I bilo mi je sada glupo kako ja da odem recimo Budva ili negde sa Bebom, a imam 100 maraka ušteđevine. To je neizvodljivo. Znači ne bi mogo da platim ni prenoćište za pet dana. A gdje su izlasci, gdje je ovo i svašta nešto. I onda izvedem mog druga Lorda i kaže mu vidi druže, blago tebi zato što si pun kao brod ja ne mogu ići na more iz tog i tog razloga, ali to ne mogu reći pred bebom jer ispašću papak. I onda on rekao, jao, tek sada kapiram, izvini, molim te. Ovde svi okliću velike pare, svašto nešto se dešava. Evo, sada ću ja da napravim kombinaciju da ideš ti sa svojom devojkom umesto mene na jedno krstarenje oko Sicilije, koje sam ja već uplatio za mene i moju bivšu suprugu još pre mesec i po dana, ali generalno smo se razišli. To more koje sam ja planirao u Južnoj Italiji je trebalo da nas pomiri i približi, ali mirenja između mene i nje nema. A sada ću ja sa društvom da skupim novac, da vas mi pošaljemo na more i da imate za trošak. Ja sam bio šokiran, rekao sam nemojte to da radite lorde, jer generalno ja to ne smem ni da prihvatim. Ako bi saznali moji šefovi i službe da sam ja uzeo od tebe neki novac ili da na tvoj račun idem na letovanje, ja bi bio totalno izbrisan iz službe, ne samo suspendovan, nego najuren. On je rekao, ma daj čoveče, ovde svi nešto rade, idem sada da ja da se dogovorim da osiguramo što više para i daćemo vam i vi idite na letovanje. Naravno, ja sam pozvao Bebu i rekao sam da odemo do mog stana, što je ona i prihvatila. Sutra dan, iako je bila nedelja, u kancelariju moga šefa došao je čovek iz glavne centrale iz Beograda. Pozvali su me na razgovor, ja sam otišao i doslovce mi je ovako rečeno. Imamo informaciju da ti je Lord ponudio da ideš sa svojom devojkom na more umesto njega i da tamo treba da provedete neke tri nedelje na Siciliji i ti ćeš ići na to letovanje prihvatit ćeš tu ponudu i od danas si na godišnjem odmoru ali tvoja devojka ne može iz bezbednostnih razloga da ide sa tobom. Interesuje nas šta Lord radi zašto je hteo da ide na Siciliju i da li se bavi trgovinom nekim antikvitetima na relaciji ovaj deo Balkana, Italija. Jer generalno on je čovek koga poznaje ne samo policija Balkana, nego čitavog Interpola. Bezbedno je interesantan svima. A s obzirom da imaš dosta iskustva u vezi arheologije, na kraju krajeva ti si i studirao arheologiju, ti ćeš najbolje znati da prepoznaš da li je u pitanju neka trgovina antikom. Bio sam šokiran, nisam znao kako to da kažem bebi. Našli smo se odmah posle podne, pričali smo na tu temu i rekao sam da me služba šalje na posebni zadatak o kome njoj ne smem ništa da govorim. Ona je to odmah razumela, rekla je da ona se vraća za Beograd, da prekida svoje letovanje u gradu G i nastavlja sa svojim radom. Ja sam se našao te večeri sa Lordom i rekao sam, dragi prijatelju, možemo ići na letovanje bez problema za Italiju, to je ok, ali možemo ići ti i ja, jer mojoj prijateljici Bebi je istekao pasoš i nema vremena da se čeka sada dok se to uradi i generalno ona ne može da ide. I on je rekao, nema problema, krećemo u sredu, idemo 
do bara za Crnu Goru, a iz bara idemo brodom Sveti Stefan do Barija, odakle posle nas preuzima turistička agencija iz Italije i odlazimo na Siciliju. I tako je i bilo. I stižemo mi brodom Sveti Stefan u Bari, gde nas je lepo dočekao čovek, crnogorac, i odvezao nas je do jedne posebne privatne luke, gde nas je čekao brod Hidrokril. Na tom brodu je bilo 50 ljudi, znači što devojaka, što muškaraca, i uglavnom su bili svi iz Crne Gore. Devojke su bile iz istočno-evropskih država, uglavnom Rusija, Ukrajina. Ja sam u tom trenutku kao mlad čovek to doživeo kao specijalni doživljaj. Osjećao sam se nekako posebno, kao da sam u filmu o Jamesu Bondu i kao da će svakog trenutka da se i on pojavi na tom brodu. Znači, po osobi tada, te 95. godine, 21-dnevni boravak po osobi je koštao 3.500 maraka. To je sve bilo u organizaciji Lorda i njegove ekipe, a kao što sam već rekao, uglavnom sastav te crnogorske ekipe bili su šverceri nafte i naftnih derivata i trgovci cigaretama. Sve je meni to delovalo kao u nekom filmu. I sada kako bih vam ja objasnio taj hidrokril brod, zapravo izgleda kao svemirski brod koji je sletao iz Vasione na more. Unutrašnjost broda, to je tako sređeno da ja vama ne umem da objasnim. Sobe su u fulu. To je do perfekcije. Znači, ima kino dvorana, ima aperitiv bar u kome nema šta nema od luksuznih pića, ima bilijar sala, ima naravno prostorija gde se kocka, Jer kako možete da zamislite ekipu iz Crne Gore ako se ne igra rulet ili barbut. Zatim ima plesni onaj podijum gde ove devojke igraju, gde se zezaju. Tu naravno ima i klavir, neki muzičar svira neke pesme. Meni je u tom trenutku izgledao kao Frank Sinatra. I sve je to nekako izgledalo ono u pravom fazonu kao idem na Siciliju. Lepši način i bolja varijanta mog prvog susreta sa Sicilijom nije mogla ni da se zamisli. I naravno, dolaskom na Siciliju, mi sada idemo od mesta do mesta koja su bila u planu. To je kružni znači put oko Sicilije. I tim hidrokrilom mi idemo onako, to ide nenormalnom brzinom u odnosu na druge brodove. To je zapravo za brodove Ono što je bio Concord za avione. On je, znači, brod i snova. I meni je žao što sada malte ne i ne postoje više takvi brodovi, jer generalno bi bio jedan od sigurnih putnika, recimo, na relaciji Budva-Venecija. Jer to se tako brzo stiže da ja vama ne umem da objasnim. Mi smo išli od mesta do mesta, tu se smenjuju raznorazne ekipe i u jednom trenutku meni Lord dolazi i kaže Braconi, da li si raspoložen da idemo do Madagaskara? Ja u šoku. Reko, kakav bre, sada Madagaskar? Generalno, ne znam, ja sam rekao, ajde, javit ću ti sutra, prosto sam šokiran da vidim da li mogu da produžim godišnji odmor ili ne. I naravno, ja sam iz jednog hotela pozvao svog šefa u njegovu kancelariju i on mi je rekao doslovce ovako Braco, ni slučajno, ti ne ideš za Afriku. Kasnije mi je on to objasnio kada sam se vratio da se u jednom trenutku plašio da sam možda provaljen u nekom svom operativnom radu i da hoće da me se otarase. Gde da te šaljem za Afriku, kako posle da te opravdam, da li su te pojeli lavovi, ajkule ili ljudožderi, mislim, generalno, ti ne ideš. Znači, Sicilija i nazad za budvu. Osim toga, za Afriku je u to vreme bilo potrebno da imate određene vakcine koje ja nisam primio. Naravno, nije ih primio ni Lord, ali generalno 
on je išao na svoj rizik. I otišao je. Mi smo se tu rastali, on je sa nekom grupom od 4-5 ljudi otišao za Afriku. Do nikakvih operativnih informacija o njegovom radu u Italiji ja nisam ni došao. Čak sam iskapirao da to putovanje i nije bilo zamišljeno radi nekakvih poslovnih kombinacija, već samo radi provoda. I naravno, brod nas je vratio prvo do Brindizija, a iz Brindizija za Bari, a onda sam ja posle isto trajektom Sveti Stefan došao do Bara, a iz Bara za Beograd i nazad kod svoga šefa. Naravno, sve je to služba prihvatila, opravdala o svakom danu koji sam proveo na tom hidrobrodu. Ja sam napisao službenu belešku, sve to dostavio znači, svojim pretpostavljenima i oni su rekli dobro, ako bude nešto zanimljivo u vezi ovoga, ti nam javi. Sada lepo uzmi stvarni godišnji odmor od nedelju dana i idi obiđi roditelje. Malo se odmori od letovanja oko Sicilije i od silnih tih devojaka iz istočne Evrope i ako želiš da ostaneš u vezi sa svojom devojkom, nemoj joj ništa pričati o ovome. Naravno, ja na tom brodu nisam prevario svoju devojku i bilo je bezboj tih situacija kada su devojke igrale oko mene, kada su mi sedale u krilo, ali ja sam to na jedan lep i vešt način, na kulturan način izbjegao. Hteo sam da ostanem veran svojoj curi koju sam u tom trenutku zaista i voleo. Šta se dešava dalje? Prošlo je nekih deset dana od mog povratka, Znači, vratio sam se, bio sam i kući kod mojih, vratio sam se, počeo da radim, nalazio sam se na Srebrnom jezeru, pecao sam i došao je jedan konobar iz jednog kafića i kaže, tu je lord sa nekom ekipom, hoće da te vidi. Naravno, ja sam otišao u taj kafić da bi se video sa lordom, on me je čekao i rekao je, braconi, šteta što nisi bio za Afriku, Afrika je čudo, Znači, to je nešto nepojimljivo. Bio sam i na Madagaskaru, onda sam Madagaskar otišao do Konga i proveo sam se ono u fulu. Znači, ne možeš da veruješ. Evo, doneo sam i neke poklone. Imam za tebe ovaj poklon, dao mi je neku ogrlicu. Ja ne znam od čega je bila, valjda su to bili zubi neke životinje, možda hijene ili nemam pojma koje, lava sigurno nisu i ja sam to uzeo onako kao trofej, a primetio sam da ima gomilu nekih afričkih maski. I on je rekao, ovih nekoliko planiram da poklonim nekim svojim ortacima u Beogradu. Naravno, mnogi od njih drže i antikvarnice. Ovu zadržavam za sebe, a ovu koja je meni delovala nekako najmističnije, planiram da poklonim svojoj bivšoj ženi u Švajcarskoj. Međutim, u tom trenutku u naš razgovor meša se lordov rođeni brat Duća i kaže Buraziru, nemoj bivšoj snaji davati tu masku, brate, ja želim da imam ovu masku na svom zidu, Lord ga je pogledao onako, kaže Buraziru, otkad se ti interesuješ za ovakvu vrstu umetnosti? I Duća onako kaže, ne znam, ali čim sam je video, kao da je znam čitavu večnost. Prosto sam se zaljubio na prvi pogled u nju i želim da je imam. U tom trenutku se zabavljao sa jednom prelepom rumunkom, Florinom, i on je rekao kada Florina vidi ovu masku, shvatit će da ja imam i umetničke afinitete i više će me ceniti i voleti. I ja sam ga gledao u čudu da se sada radi o nekoj, recimo, slici Paje Jovanovića, ja bi to shvatio, ali sada to je neka bezvezna maska koja je meni delovala jako strašno. Prosto užasno mi je delovala. Nisam mogao da verujem da neko želi da ima tako nešto da bi se hvalio svojoj curi. I nema veze, ja sam čutao, 
a Lord je rekao, dobro, ako ti se baš toliko dopada, evo, brate, ja ti je poklanjam. Oni su se izljubili i naravno, Duća je uzeo onu masku, stavio je u neku torbu i odneo je da bi je stavio u svoju sobu kući i da bi se pohvalio svojoj curi, šta mu je brat doneo sa putovanja iz Afrike. Sutra dan, kada smo se sreli Lord i ja, imali smo vrlo zanimljiv razgovor. Lord mi je rekao, kaže, braco, osjećam neko veliko olakšanje što sam onu masku poklonio mom bratu Duči, jer ti ne znaš, mi u jednom periodu nismo govorili i sada, pošto sam mu poklonio ovu masku, kao da mi je Bog dao neko olakšanje i osjećam se nekako rasterećeno. Naravno, prošlo je možda desetak dana i ja sam bio u svojoj kancelariji, pisao sam neki izveštaj, zazvonio mi je telefon. Bio je to jedan od inspektora i rekao je, braco, desilo se nešto zanimljivo po bezbednostni sektor. Zapravo, Duća, rođeni brat tvog druga Lorda, izvršio je u kafeu svoje benzinske pumpe ubistvo svoje devojke Florine iz pištolja, a potom je izvršio i samoubistvo. Bio sam u šoku. Ja nisam mogao da verujem da je on meni to rekao. Nisam ni znao da imao neko oružje i naravno iz poštovanja prema Lordu ja sam i prisustovao dućinoj sahrani. I posle sahrane otišli smo na taj ručak koji se obavlja za pokoj duše i Lordova majka je posle ručka prišla Lordu dok smo mi sedeli i dalje ispijali piće za pokoj dućine smrti i rekla mu je ono čudo što si stavio na dućin zid je smrt. To ga je ubilo i njega i njegovu devojku. I to treba uništiti. Naravno, i ja i Lord smo bili iznenađeni, nismo u tom trenutku ni shvatili zapravo o čemu priča njegova majka, ali kasnije iz razgovora, pošto su oni pričali na vlaškom, odnosno na rumunskom, shvatio sam kada mi je Lord objasnio da ga ona optužuje za onu masku koju je doneo iz Afrike, da je ona izazvala smrt njegovog brata. I posle toga, pošto je Lord u među vremenu one maske razdelio svojim prijateljima kako je planirao, on je uzeo onu masku sa dućinog zida, odneo je u svoj stan i odmah me je ujutru pozvao telefonom dok sam ja još spavao. Rekao je, braco, čekam te na kafi. Ja sam otišao tamo i dok smo ispijali kaficu, kaže, nećeš verovati, imao sam noćne more. Da li je to posledica onog maminog razgovora sa mnom, koji me je prosto ubedila da je ona maska ubila mog pokojnog brata? Ne znam, ali cele noći imao sam strašni teret kao da je nešto bilo prisutno u sobi. Neka teška, čudna energija vampirskog tipa. To je neka djavolja priča. Ko zna kakva je ono maska. I sada, naravno, on je odlučio da masku baci. Pošto sam se tog dana sreo sa svojom devojkom Bebom, ja sam joj sve ovo ispričao. I ona je rekla, ma daj, to su gluposti, praznoverija, hoću da vidim tu masku. Moja drugarica radi u muzeju afričke umetnosti i ja ću joj tu masku pokazati da mi kaže tačno o čemu se radi. I hoću da vidim tu masku. I naravno, posle tog razgovora odemo mi do Lorda, do njegovog stana. Kada smo ušli tamo, to je kao u nekom muzeju. Znači, zidovi su prepuni slika onih umetničkih i raznoraznih antikviteta. To je bilo svuda i po stolovima i malte ne kao jedna luksuzna galerija u velikom gradu. Bilo je tu svašta nešto. I sada beba, umjesto da pogleda te antikvitete, ona odlazi do jedne komode gde se nalazi kutija od pice. Otvara onu kutiju i unutra je na moje opšte zaprepašćenje bila ona maska. Kada sam je pitao kasnije kako je znala da ode 
do te kutije, ona je rekla nešto ju je vuklo tamo. Rekla je da je maska božanstvena i da hoće da je pokaže svojoj drugarici koja radi u Muzeju Afričke umetnosti u Beogradu. Lord je rekao u redu, evo ja ti ovu masku poklanjam jer i onako sam mislio da je spalim. Mislim da je ona smrt i da mi je ubila brata. Beba se na to samo nasmijala. Zvala me je odmah po odlasku za Beograd telefonom i rekla je da se videla sa svojom drugaricom Anom koja joj je potvrdila da se radi o dogonskoj obrednoj masci koja se nosi u vreme posmrtnih rituala i kada se obavljaju te neke svetkovine u čast pokojnika i da je maska najverovatnije pripadala nekom dogonskom vraču. Ona se zahvalila, masku je odnela u svoj stan i stavila je na zid dnevnog boravka. Da bi se onako hvalila prijateljicama, drugovima i još je rekla da sam tu masku njoj poklonio i ja, pošto me njeno društvo uglavnom i znalo. Ta maska je bila punih 40 dana u stanu moje devojke. U roku od nepunih mesec i po dana, znači tačnije 40 dana, na prosto misteriozni način umrla su oba bebina roditelja, i majka i otac, pod nerazjašnjenim okolnostima. A jedna rođaka koja je bila kod njih nekim povodom i ostala da prespava, pošto je živela u Novom Sadu i danas tamo živi, hvala Bogu, Rekla je da se nešto čudno dešavalo te večeri kada je ona spavala u njihovom stanu. Tada su joj, znači još uvek bili živi roditelji i imala je utisak da je nešto ušlo u njenu sobu dok je spavala, znači kod njih u stanu i tvrdila je da se radi o ženskoj osobi koja je onako prilično visoka i imala je baš izrazite karakteristike afričkih žena. Znači, velike obline, visoka, duguljasto lice, velike usne i jako kovrđavu i dugu kosu. I bila je u nekom čudnom kostimu. Kao da je to neki kostim za neki cirkus. Tako je njoj to izgledalo. I ona kaže da nije sigurna da li je ona sve to sanjala ili stvarno videla. Bilo kako bilo, desila se nesreća, nažalost, u kući moje bivše devojke. Ona je za 40 dana sahranila oba roditelja. Naravno, i za mene je ovo bilo jako strašno, što se desilo bebi i njenim roditeljima. I za sve vreme dok je trajala ta žalost, naravno za nju traje i dan danas, ja sam... Često dolazio za Beograd, uzeo sam slobodne dane, a nekako je i visila moja prekomanda za matičnu upravu i dolazio sam znači često, što službeno, što da bi obišao bebu i pružao sam joj maksimalnu podršku. Međutim, osjećala se neka velika napetost kad god smo bili zajedno, čak je dolazilo do eksplozije nekih svađa između mene i nje. I ja sam rekao da imam utisak da ta maska širi neko veliko zlo. I ona je rekla da je i ona ubeđena sada da je ta maska prouzrokovala smrt njenih roditelja. U tom trenutku zvoni interfon. Na ulazu je bio naš zajednički prijatelj Dule Trkulja. On je rekao da je došao da nas obiđe, da je doneo neko piće, da se družimo i da pričamo o nekim nebitnim i bitnim, naravno, stvarima. Kada je ušao u sobu, počeo je, znači, onako prisan razgovor. Prvo pitali smo ga gde je bio preko leta, kako je sve to funkcionisalo. Počeli smo priču, počeo sam i ja priču o Italiji, došli smo i do maske i beba je rekla, braco, molim te, nemoj mi više spominjati tu prokletu masku. Sada ću je baciti sa terase dole da se razbije o asfalt. 
I Dulo je rekao onako, kaže, daj bre Bobo, šta se tripuješ, mislim, šta ti je maska kriva, jesi ti nešto uzimala, mislim, neke nedozvoljene substance, ne znam te kao takvu. Maska je okej, baš izgleda cool. Evo, daje meni, ja ću da je odnesem i da je bacim ako tebi smeta. I namignuo mi je, što sam ja skapirao da ili planira nekom da je proda, ili da je pokloni, ili da je zadrži za sebe. Naravno, ona mu je to spakovala u jednu torbu, to su one kineske torbe, jer maska je onako tako te veličine imala je svojih nekih 60 cm u visini. On je stavio onu masku u torbu, pozdravio se sa nama i otišao. Masku nije bacio. Ostavio je kuć u stanu. Otišao je da kupi neke lekove u apoteku koja je bila dežurna te večeri za njegovu bolesnu majku. Sreo je nekog svog bivšeg prijatelja. Počeli su neki Razgovor, samo oni znaju šta su pričali, ali u jednom trenutku taj njegov drug je izvadio nož i izboje duleta trkulju. Zapravo, on ga je te večeri ubio na Dorčelu ispred kafea Arkade. Te večeri, kada se to desilo, ja sam sedeo kod bobinog brata Vekija. I jedan njegov drug koji je došao isto tada da se vidi sa Vekijem, Rekao je, momci, znate šta ima novo? Sinoć je neko dole na Dorčolu ubio duleta trkulju nožem i svi smo bili šokirani, ja posebno. Tu smo popili za pokoj duše duletu. Ja sam sutradan morao da se javim u matičnu upravu u Sarajevskoj ulici 34A po obavljenom znači, poslu koji sam tamo imao. Svratio sam do bifeja Tiha Jeza koji se nalazio preko puta uprave i on je bio u vlasništvu mog tada dobrog druga a sada pokojnog Pere Leptira. Inače, to je jedan posebni kafe gde su dolazili ljudi raznih profila. Od policije, umetnika, generala do šibicara, secikesa i raznoraznih delikvenata. U tom kafeu, te večeri kada sam ja bio, Pera je držao jednu od svojih poznatih beseda, pričao je citate nekog poznatog nemačkog pisca i cedeo je tu te večeri i čujeni advokat Veljko Guberina. U tom trenutku ulazi jedan dečak, nosi torbu koju sam ja odmah prepoznao, to je ona kineska torba moje devojke, I Mali je rekao kelneru, to je gospodinu Leptiru, treba mi braca. Kada je on rekao, evo to je on, Mali je prišao i rekao mi je, gospodine, moj tata je veće pre nego što je poginuo, doneo ovu torbu i rekao je, ovo su neke bracine stvari. Ja vam sada vraćam ovu torbu. Te večeri ja sam prespavao u svom službenom stanu u Beogradu. Maska je bila kod mene, jer hteo sam da sutradan pozovem svoju devojku, koja je znači, te večeri imala dežurstvo na kliničkom centru i nisam hteo da je uznemiravam i da joj saopštim kako se maska opet začaranim krugom vratila kod mene i da osjećam neki problem. A osjećao sam neku nelagodnost, jer stalno se oko te maske vrti neka smrt. Nikako da ode od mene. Mislim, neverovatna priča. I da li pod utiskom tih svojih razmišljanja ili nečeg drugog, ja sam te večeri sanjao strašan san, za koji i dan danas ne znam da li je bio noćna mora ili možda neka strašna priča koju ja ne znam da objasnim. Ali ispričat ću vam neke detalje tog sna, pa vi sami prosudite. Naime, U neko doba noći ja sam osjetio kao da je nešto stalo na mene dok sam ležao u krevetu. Hteo sam da otvorim oči, ali nisam mogao. U jednom trenutku ja se okrećem, otvaram oči i vidim iznad sebe devojku koja je crna, koja ima dugu tršavu kosu, koja je u nekom 
ono kostimu, znači vide se njene obline i vide se njene užarene oči. Naravno, imala je i zube, pokušala je da me ugrize i ja sam je udario levom rukom. Toga se odlično sećam i udarac kao da je zaista udario nečije telo. Posle toga ja sam počeo da recitujem jednu molitvu, tačnije oče naš. Osjećao sam i dalje jak stisak, ali na sreću to ili ne znam šta je već bilo, odlučilo je da ode. I imao sam utisak kao da se uvuklo u onu torbu gde je bila maska. Pošto sam znao da bife tiha jeza radi još uvek, iako je to bilo negde oko tri ujutru, jer sam odlično znao koja je ekipa tamo ostala da bi kockala, ja sam uzeo onu torbu, obukao se i pošto je to bilo svega nekih 200-300 metara od mog stana, otišao do bifea. Tamo je bio pera i kada me je video, rekao je, braco, šta je bilo koda si sreo samog džavola? Mislim, bled si kao mleko. Šta se to desilo s tobom? I onda ja onako na keca ispričam šta sam sanjao. Svi su rekli da ne veruju da je to bio san, da to ima veze sa ovom maskom. Međutim, čuo sam smeh iz jednog čoška. Okrenuo sam se i vidio sam mog druga Žiku Štuku. I rekao je, brate, ne mogu da verujem da ti veruješ u takve gluposti. Pripadnik službe, a baviš se ovaj, nekim pričama, to ne bi radile ni babe po onim vlaškim selima u istočnoj Srbiji. Idi, javi se proročici Kleopatri ili vidovitoj Zorki da ti skinu čini, a možeš otići i do Ljubiše Trgovčevića. I onda počeo je onako baš da se smeje. Kaže, stvarno si, brate, cava. Ajde, sedi, popi piće i daj da vidim kakvu to strašnu stvar imaš u torbi. Naravno, ja sam mu pokazao onu masku i on je rekao baš lepa maska. Nosim je dole u moj klub i mislim da će se dopasti devojkama koje tamo igraju, a i gostima koji tu borave. I mislim, platio je tu rupića. Ja sam se otarasio maske, sve sam to sutradan ispričao mojoj curi, bebi, koja je rekla pametno, mislim, što si to uradio, samo ne vidim šta će štuki ta prokletinja, bolje neka je zabetonira u neku veliku kantu i neka to baci na sred Dunava, gde je Dunav najdublji. Naravno, ništa nisam više komentarisao, štuka je odneo ovaj to za grad G, stavio je to u svom noćnom klubu, kakvi su komentari oko sviđanja ili nesviđanja što se tiče izgleda maske bili od strane devojaka koje su tamo plesale, ja to ne znam. Ali znam da je nedugo zatim isti znači, noćni klub posjetila jedna grupa momaka iz Novog pazara. Bila su tu znači, i dva momka koji su zajedno došli zbog šverca benzina i pošto su kupili gorivo, svratili su da onako prisustuju nekom tom noćnom provodu u smislu plesa tih cura i šta se već nudi klub. U tom trenutku taj momak izvadio je pištolj i uperio ga je kamasi i rekao je sada ću da ubijem ovo zlo koje me posmatra sa zida sve vreme. Naravno, tu su odreagovali ljudi iz obezbeđenja, bio je tu i Žika, izbio je neki konflikt, u jednom trenutku Žika je i dobio pikslu po glavi, sve se to nekako tu smirilo, Ovi momci su otišli iz lokala. Gde su oni usput svratili, ja to ne znam. Bitno je da su se zadržali sigurno nekih 20 minuta, jer posle 20 minuta krenuo je i Žika ka gradu G da bi incident prijavio policijskoj stanici. Jer neko ga je iz policije zvao i pitao je da li se nešto desilo u noćnom klubu ili nije, ili ako jeste, neka odmah dođe da da prijevu. E, šta se tu desilo tačno, to sada baš tačno i niko ne zna, ali Štuka je krenuo svojim novim BMW-om sedmica, 
u punom gasu ka gradu G i kako je on i gde je stigao ove mladiće, ja to ne znam, ali prilikom pokušaja da ih zaobiđe, on ih je udario kolima od pozadi i pošto je bila velika znači brzina, oni su bili u golfu dvojka koji je bio pun benzina, njihov automobil je prosto poleteo u vazduh, preleteo preko one bankine koja se nalazi kao zaštita između puta i ponora koji je dole, koji vodi ka Dunavu i oni su odleteli 30 metara u ponor. Prilikom pada automobila na obalu Dunava, isti je eksplodirao i oba mladića su izgorela. Ova maska je faktički odnela još dva života. Policija je odmah zbog izazivanja teške saobraćajne neseće sa smrtnim ishodom uhapsila štuku, išao je znači u istražni zatvor, suđeno mu je i osuđen je na osam godina zatvora koju je i izržao. A masku je uzeo jedan od gostiju koji se zove Brana. Brana je inače bivši kapetan broda u tom trenutku kada je uzeo masku, bio je već čuveni alas na Dunavu, znači ribar, i uzeo je masku zato što mu se i samo njemu znanih razloga dopala. I masku je odneo i stavio na zid svoje kuće u jednom vlaškom selu koje se nalazi na samoj obali Dunava. Mnogi su mu rekli, Brano ti nisi normalan, šta će ti ovaj demon na zidu? A on je rekao, daj ljudi, ja sam obišao pola sveta, bio sam i u Indiji i gde sve nisam bio, nisam video ovako sujeverje koje vi imate. I onda su mu oni rekli, kako se to ponašaš kao da nemaš vlaške krvi u sebi. Dobro znaš da se ne treba igrati sa džavolom. Međutim, Brana nije poslušao. Posle možda desetak dana krenuo je na jednu pijacu do Požarevca, vozeći automobil u punoj brzini, imao je saobraćajnu nesreću u kojoj gine jedan mladić i gine njegova supruga. On je bio teško povređen, jedva je preživeo i po izlasku iz bolnice Naravno, imao je neka suđenja zbog izazivanja teške saobraćene nesreće, ali ovu masku on je dao jednoj ženi koja se bavi vlaškom magijom i ona je rekla ovo je veliko zlo i moram da se zovem sada skup vračara, da ne kažem veštica, koja će uraditi ritualno spaljivanje ovog zla. I istu priču Predvodila je čuvena vračara Katinka iz Rudne glave, koja je tada bila organizator tog uništenja te maske i ista je uništena u selu Rudna glava, a u mestu koje se zove Veliki krš, odnosno Veliki kamenolom. E sada ja ne znam koliko je vama Uopšte sve ovo normalno što sam ja vama ispričao, mnogi veruju, mnogi ne veruju, ali generalno ove maske se izrađuju iz više razloga. Izrađuju se znači radi rituala, izrađuju se i u komercijalne svrhe, kao suveniri, one su bezopasne. Međutim, ove koje se koriste u nekim kultnim obredima, za njih se veruje da u sebi poseduju duhove, onih koji su je nosili ili u čiju su čast ti obredi rađeni. Znači, ako je to kultna maska pokojnika, veruje se da duh tih pokojnika boravi u tim maskama. Možda je upravo ova maska bila kultna i obredna maska u čast neke devojke koja je umrla negde u Africi. A njen duh je zapravo posećivao ovu obrednu masku. Generalno, ja sam ubeđen da ovi predmeti ne bi trebalo da budu na zidovima naših kuća i u prostorije u kojima boravimo, jer se ne uklapaju u naš mentalni prvo sklop i shvatanja istih zašto su one pravljene, kao što recimo 
tim afričkim domorodcima bi bio stran, recimo, boravak neke ikone na zidu, koja je iz neke naše crkve ili iz neke naše kuće. Tako da, apsolutno ne vidim potrebu zašto bi neko da ima ove predmete na zidu, osim ako ne izučava afričku kulturu. Generalno, Ubeđen sam da ove maske u sebi nose neko zlo. Kasnije, mnogo godina kasnije, posle ovog događaja, ja sam razgovarao sa jednim kustosom iz Muzeja afričkih umetnosti u Beogradu i on mi je rekao da se sa ovim maskama ne treba igrati. Pogotovo ako su one originalne. Ja ne znam koje je vaše mišljenje u vezi svega ovoga, ali... Voleo bih da čujem u vašim komentarima i da li vam se ova priča uopšte dopala ili ne. Ako ste vi imali ili imate neka slična iskustva, voleo bih da ih čujem. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi Zločina i Senke. Zločina i Senke